hedder Sara Vammen. Jeg er personlig træner, og jeg bruger naturen som fitnesscenter. Du skal bare have et par gode træningssko og noget tøj, du kan bevæge dig i. For alt, hvad du har lige uden for din egen dør, kan du bruge som træningsredskaber. I dag vil jeg vise jer fem simple øvelser til, hvordan I kan bruge en bænk som et træningsredskab. Bænke finder vi jo alle steder, ude i naturen, på legepladser, i parker. Måske i din egen have har du en bænk stående, som du kan bruge til dit helt eget træningsredskab. Det eneste, du skal sørge for, inden du går i gang, er, at bænken står stabilt, så den ikke kan vælte undervejs. Den første øvelse, jeg vil vise jer, det er en øvelse for lov og baller. Der skal du op og ned på bænken, så hurtigt du kan. 10 gange med højre, 10 gange med venstre. Hvis du synes, det er alt for nemt, så tager du og sætter et hop på i stedet for. Øvelse 2, det er dips. Du skal ned og sidde på bænken, tage fat med hænderne, skub ryggen lidt frem og bøje din albuer. Bagsiden armene, trænes, tag 10 gange træk. Tredje øvelse, det er en maveøvelse. Skud ud og sidde på kanten af bænken, læn dig tilbage og træk knæene op til brystet. Spænd i maven, træk knæene så højt op til brystet, du kan. Fjerde øvelse, det er en øvelse for dine baller, bagsid af lår og den nederste af ryggen. Kom ned og læg på bænken, benene skal hele ud over kanten, og så løfter du benene op, slapper af i overkroppen. Den sidste øvelse, det er armstrækninger. Kom tilbage med fødderne, brystet ned til bænken, bøj din albuer. Gør det 10 gange. Hvis det føles for nemt heroppe i det høje niveau, så skal du ned på den lave. Så får du lidt mere udfordring. Hvis du har lyst til at få mere inspiration til, hvordan du kan holde din træning ved lige her hen over sommeren, så gå ind på min hjemmeside succeslivet.dk eller gå ind og tilmelde dig min Facebook-gruppe, som hedder Jeg starter på mandag. Her vil du kunne få mere inspiration til din træning, kost, og hvordan du opretholder din motivation til at fortsætte med at træne og få en sund livsstil.